El aguajal es un hábitat muy especial en, acá en la Amazonía peruana. Y como su nombre dice, aguajal, porque tiene bastantes plantas de aguaje. El aguaje es una palmera que genera unos frutos y que la gente acá en la Amazonía peruana depende mucho de ese recurso. Para darte un número aproximado, en Iquitos, son 5.000 familias que dependen directamente del aguaje. Yo doy gracias a Dios que con ese producto he podido dar el alimento a mis hijos. Cuando había poca población amazónica, cortar un aguaje, cortar dos aguajes o tres, tres plantas de aguaje, pues no tenía un, un, un impacto negativo. Pero cuando tenemos una población de Quito de eh, 700.000, 800.000 habitantes, ya la demanda es mayor. Entonces los hombres del bosque y mujeres del bosque ya cortan a la planta. Y no cortan uno, no cortan dos ni tres, sino cortan cientos de árboles. Existen aguajales que están en turberas en donde existe una gran acumulación de, de carbono. ¿Cómo podemos conservar esos, esas turberas que están bajo el aguajal? The current scientific knowledge on tropical peatlands is still very limited, and, uh, and South American peatlands clearly deserve much more attention. Uh, tropical peatland swamps are rich sources of carbon. Peatlands, uh, by default, are generally wet, which prevents oxygen entry, which prevents oxidation and loss of carbon. If those peatlands are drained or converted, this carbon is exposed to atmosphere oxygen and it can be decomposed and it will be released as CO2 or other, other greenhouse gases. The project aims at improving the scientific knowledge on carbon stocks and greenhouse gas fluxes in undisturbed peatlands of the Amazon basin. Our aim is also to assess whether these ecosystems are under land use change threat and how degradation and deforestation would affect the stocks of carbon and the emissions awesome. of greenhouse gases. So how much is your reading there now? It's 475. It's actually quite low. Right now. To measure the carbon stocks in a system, we use the standard protocol, which measures three components, above-ground biomass, the biomass in the down woody debris, and the carbon stocks in the soil. We want also to test uh, new methods, and uh, here at this uh, Kistococha site, we are going to use a terrestrial LiDAR for scanning all the vegetation, the above ground vegetation. And the idea behind is to develop allometric relationships for carbon accounting without cutting any tree. We need to develop a method to estimate the, the carbon stocks uh, along, the, along the time. The aim of my PhD research is to measure from a really high detail in low scale in a small scale, like plot level, and calculate uh, biomass and biomass change using terrestrial LiDAR, and then uh, link um, these changes of the carbon stock that we measure on the ground with these devices with the changes that we can detect and measure, quantify with uh, satellite imagery uh, at different scales. Además de matar a la planta, destruir ese hábitat que es muy importante para la flora y fauna, estamos también destruyendo un hábitat que de conservación de la biodiversidad. Tropical peatlands and mangrove ecosystem represent an important component of global climate change adaptation and mitigation strategies. We Swarm Project team hope that this all hard work collecting soil samples and measuring, measuring trees will will eventually give us the, the number of carbon stocks which can be used by policymakers, national governments, local regional managers, an idea of how important these ecosystems are and they can factor this when they do planning at national or regional level. 
no es solamente conservarlo por conservarlo, sino que tiene un rol sumamente importante desde el punto de vista ecológico, económico y social. No solo asumir que un ecosistema es existiendo o operando en aislación, todo está eventualmente conectado. Y hablamos del cambio climático. El CO2 es un gas y no hay ninguna frontera, no hay fronteras a él. Si lo releases, la emisión, sea que se produce en Indonesia o en los Estados Unidos, afecta a todos.